നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ സൂപ്പർ ടോപ്പിക്കിലോട്ടാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് അതിനുള്ളിൽ ചെറിയ വളവുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര വളവുള്ളതൊക്കെ വരാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അവൻ വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ സിനിമയ്ക്കകത്തൊക്കെ വരുന്നില്ല അവൻ വരുന്നു യെസ് അവൻ വരികയാണെന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കാണുന്നത് ഈ ടോപ്പിക് ഇല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇറങ്ങില്ല അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഫുൾ കണ്ടോണം ഒട്ടും മിസ്സാക്കാതെ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എല്ലാ വർഷങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ വർഷം പ്രത്യേകിച്ച് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ടോപ്പിക്കും ഇതേപോലെ കൊച്ചു കൊച്ചു ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ അത് പേര് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇയാളെ നിങ്ങൾ വിടരുത് അയാളുടെ പേര് ആ ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അഞ്ച് സെക്കൻഡ്സ് തരാം ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സ്പീഡാണോന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ അഞ്ച് സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഓക്കെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസുകൾ ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വേഡ് പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളോട് എത്തിച്ചേരും നിങ്ങളെല്ലാവരും മറക്കാതെ എല്ലാവരോടും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊക്കെ ഇട്ടേക്കണം ബെൽ ബട്ടനും ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കണം ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ ഉടനെ കണ്ട് സമയമൊന്നും കളയണ്ട ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമൻറ്റും എല്ലാം ബോക്സിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് സൂപ്പർ സൂപ്പർ ടോപ്പിക് ഓക്കെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് ബോർഡേ വന്ന് ഇങ്ങനെ വലസ് നിൽക്കുക തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട്ട് മനസ്സിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത് സാധ്യമാക്കി തരും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഓക്കെ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേരെന്താ എളുപ്പം നോക്കിയാലേ ഇൻട്രസെറ്റ് ഫോം ഓക്കെ എന്താണ് ഇൻട്രസെറ്റ് ഫോം എന്നുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കണം ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ where a and b are called x intercept and y intercept okay ingane or format kadakkunna or straight line equation namukku intercept form of a straight line nu vilikkum okay or an example parnjal x by 3 plus y by 5 is equal to 1 eppol orka in the standard form sadikkana karyangal numerator lum denominator lum x kalum y kalum otte kayirikkana avaru kooda aare nirthathilla kada ver x verum y എന്നിട്ട് ബൈ വരുന്ന നമ്പേഴ്സുകളെ വിളിക്കാനുള്ള പേരാണെന്ത് എക്സ് ഇൻ്റർസെറ്റ് ആൻഡ് വൈ ഇൻ്റർസെറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കണം വേറെ നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർസെറ്റ് ഫോം അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഇൻ്റർസെറ്റ് ഇവിടുത്തെ ത്രീയും വൈ ഇൻ്റർസെറ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവും ഇത് മീനിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ രണ്ട് നമ്പറുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എക്സ് ആക്സിയുടെയും വൈ ആക്സിയുടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സുകളാണ് ഇത് എക്സ് ആക്സിയുടെ നോക്കിക്കേ ത്രീ കൂടെയും വൈ ആക്സ് ഇവിടെ കൂടെ ഫൈവിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും നോക്കിക്കേ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് മാറിയായിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒറിജിനൽ നിന്നും വൈ ആക്സിലെ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് മാറിയായിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടും കരുതാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇൻ്റർസെറ്റ് ഫോമും അതിനുള്ളിലുള്ള മീനിങ്ങും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഡിനോട്ട് കിടക്കുന്നത് എക്സ് ഇൻ്റർസെറ്റും വൈ ഡിനോട്ട് കിടക്കുന്നത് വൈ ഇൻ്റർസെറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ മറ്റൊരു ഇൻ്റർസെറ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൈ ബൈ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻ്റർസെറ്റ് ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഇയാളെ നമുക്കൊന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കിക്കേ എക്സും വൈയും ആക്സസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എക്സ് ആക്സിൽ എവിടെ കൂടാ ടു അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ ടു ഏകദേശം രണ്ട് ഇവിടെ വരും വൈ ആക്സിൽ എവിടെ കൂടെയാണ് മൈനസ് ത്രീ രണ്ട് ഇവിടെ കൂടെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് മീനിങ് എക്സ് ആക്സിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റൂടെയും വൈ ആക്സിൽ എത്രയാണ് താഴോട്ട് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ആണെങ്കിലും അത് നെഗറ്റീവ്
ഓക്കെ നമ്മുടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അയച്ചു കൊടുക്കണം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയും ആ രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണും നിങ്ങൾക്ക് ആ സെലക്ഷനാണ് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മാത്സ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാതിരുന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടാൽ മതി അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരോടും ഒന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തേക്കണം നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കരുതേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ഫൈൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എസ് ലൈൻ ഹൂസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻഡസ്റ്റ് ആർ ടു ആൻഡ് ത്രീ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റിനുള്ളിൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സുകളെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കണം സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയല്ല ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ഗിവൺ ഫൈൻ ദ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് കണ്ടോ രണ്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ തന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അവിടെ തന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉറപ്പായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റിൻ്റെ ചാൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് എല്ലാ കുട്ടികളും ഇങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കണ്ടാണ് എല്ലാവരും പഠിച്ചത് അവർക്ക് ഭയങ്കര മാർഗമായിരുന്നു ഭയങ്കര എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫുൾ മാർക്സ് ആയിരുന്നു പ്ലസ് ടുവിൽ നമ്മളത് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് ഫുൾ മാർഗ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും അതങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് അതൊന്ന് അറിയിക്കും അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർക്ക് എക്സാമിന് വന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കേണ്ട ഒന്നുകൊണ്ടും മടിക്കേണ്ട പഠിച്ചോണം വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങോട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം ഫൈൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഹൂസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ എയും ഇയാൾ ആരാണെന്ന് അർത്ഥം ബി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിൽ കൂടെ വേണം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ്റെ അവിടെ എത്താൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഈസ് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി സിക്കൽ വൺ പുട്ട് എ ഇ സിക്കൽ ടു ആൻഡ് ബി സിക്കൽ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൈ ബൈ ത്രീ ഇ സിക്കൽ വൺ ദെൻ ബൈ ദ മെതേഡ് ഓഫ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ബൈ ടു വൈ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഇ സിക്കൽ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്കൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈ സിക്കൽ ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞു മാർഗ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാൻ സന്തോഷമായിട്ട് ഫുൾ മാർഗോടുകൂടി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചു ഇതൊന്നും കൂടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതി വാലൻസ് കൊടുക്കുന്നു മെതേഡ് ഓഫ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നും ആൻസർ ആവുന്നു ശരിയല്ലേ നമ്മൾ ഇത്തിരി സ്പീഡിലായിരിക്കും എന്ന് തോന്നണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ടൈം വളരെ കുറവുള്ള ടൈം ഇതാണ് നമ്മുടെ സാഹചര്യം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതി കൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നോക്കിക്കേ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻ ഇൻ്റർസെറ്റ് ഫോം ഇൻ്റർസെറ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡി ഫോർമറ്റിലോട്ട് മാറ്റണം എന്ന ഇക്വേഷനെ എന്നിട്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സുകൾ എടുത്ത് എഴുതണമെന്ന് സിമ്പിൾ നോക്കണം അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഈക്വൽ പൂജ്യം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കോൺസെൻറ്റ് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അയാളെ അപ്പുറത്തോട്ട് പൊക്കണം പറയണം എക്സും വൈ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് എക്സും വൈ ഉള്ളവരെ ഇവിടെ എഴുതിയ ശേഷം മൈനസ് പതിനഞ്ച് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്താവണം വൺ ആവണ്ടായോ വൺ ആവാൻ നമ്മൾ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ഫുൾ അങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ
ഈ മൈനസിന് ഇവിടെ കൊടുക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് എക്സ് ബൈ വൈ ബൈ പറഞ്ഞു എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും കൂടെ ഒരാളെ അടുപ്പിക്കത്തില്ല അവരോ എല്ലാവരും ഓടിക്കും അപ്പോൾ ഫൈവിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം നോക്കിക്കോണേ എഴുതുന്ന രീതി ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഇസി കല്ല് വൺ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോം കണ്ടല്ലോ വൈ ബൈ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് നമുക്കറിയാം ഡീനോട് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വന്നാൽ ഈ ഫൈവ് മണ്ടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് വൈ ഇതേപോലെ ആയിക്കോളും മൈനസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവും പക്ഷെ നമുക്കുണ്ടോ എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഇസ് ഇരുവൺ ദേ ഫോർ എക്സ് ഇൻ്റർസെറ്റ് ആയ എ എത്രയാണ് ഇവിടെ ത്രീ വൈ ഇൻ്റർസെറ്റ് ആയ ബി എത്രയാണ് ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത്ര എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുൾ മാർക്സ് നമ്മുടെ കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് കട്ട്സ് ഓഫ് Equal intercepts on the coordinate axis and passing through the point 2, 3. Okay. So, here we go to the question. We have to ask this equation. We have to ask this equation. We have to ask this equation. Okay. So, we have to ask this equation. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പല ഫോംസുകളിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്ത് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇവിടെ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലൂ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്താണ് കട്ട്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം വഴി വേണം പിടിച്ചു കയറി അവിടെ എത്താൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഈസ് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ഇ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്നങ്ങോട്ട് എഴുതി അപ്പോഴാണ് വായിച്ചപ്പോൾ യു കട്ട്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഇ സി ഇക്വൽ എത്ര എന്നാണ് ബി ഓക്കെ എയും ബി ഈക്വൽ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ബിക്ക് വരെ നമ്മൾ ആരെന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എയും ബിയും കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ എയും ബിയും ഈക്വൽ ആയ സ്ഥിതിക്ക് എ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ആർക്ക് ബിക്ക് ഓക്കെ ബിക്ക് വരെ നമുക്ക് ആരെന്ന് കൊടുക്കാം എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ എ ഈസി ഗെറ്റ് വൺ അതാണ് കട്ട്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് മീൻസ് എ ഈസി ഗെറ്റ് ടു ബി അപ്പോൾ ബിക്ക് എ കൊടുത്തു ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഈസി ഗെറ്റ് വൺ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇതാ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അവർ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ മാത്രം ആളിനെ എ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പാസിങ് ത്രൂ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എക്സിന് അങ്ങോട്ട് ടു കൊടുക്കണം വൈക്ക് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എ ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എത്ര ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എ തിരിച്ച് വായിച്ചാൽ എ ഈക്വൽ ഫൈവ് തീർന്നു എ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അത് ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ വൺ പാസിങ് ത്രൂ ടു ത്രീ ശരിയല്ലയോ കണ്ടോ നമ്മുടെ ലൈൻ എവിടെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ടു ത്രീ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് പുട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇവിടെ എക്സിനും വൈക്കും ടുവും ത്രീയും കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓർ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എ തിരിച്ച് വായിച്ചാൽ ദേ ഫോർ എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓ എ കിട്ടിയല്ലോ ദേ ഫോർ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇംപ്ലൈസ് എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എ എന്നുള്ള പ്ലേസിൽ അഞ്ചെന്ന് എഴുതി നിർത്തുക ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം അതും സിമ്പിളാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഷുവറായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മിസ് ചെയ്യല്ലേ ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇത് വന്നിട്ട് ഇത് പഠിക്കാതിരുന്നാൽ പോയില്ലേ അതും പോകരുത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്ത് തന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത വരും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്